So we have seen that ragas are comprised of swaras and in the context of each raga, the swaras that comprise it take on certain gamakas. Some swaras will not take on some gamakas and the same swara may take different gamakas in different contexts, in different phrases. So we have seen these two aspects, swara and gamaka, very important aspects of raga. Now, how then do we go about it? How do we make music given swaras and given that there are some gamakas? Now, let us take a set of notes. Let me demonstrate. I'll take the four, four notes from the major scale, hmm? mm, or five. Sa, sa, ri, ga, ma, pa. I'll treat it with some gamakas. Sa, ri, ga, ma, ga, ga, ma, pa. Now what I sang were the swaras Sarigamapa, which belong to the major scale. I did sing it with some gamakas, but it makes no sense whatsoever. It is completely incoherent. This is the music. What I just sang is not, would not have evoked any raga in the minds of any listener of any anybody uh, initiated into Carnatic music. It it cannot belong to any raga, what I just said. It does not evoke any coherent image. Now, what is a coherent image? That is a more fundamental question. So let us just say that to an average listener of Carnatic music or a musician, Carnatic musician, what I just sang would not make any sense, would not be seen as uh, belonging to any raga. So what is it? We have swaras, we had swaras, we had gamakas. What was not there was the coherence that well-formed phrases can give. This is what this is the idea of the concept of phraseology. Raga, each raga is associated, is, each raga has a set of core phraseology. And when these phrases are rendered, the raga's image is evoked. In fact, this is what we try to do when we speak of raga, singing a raga, or performing a raga on, on an instrument. This is all that we try to do. We try to evoke. We try to bring out the raga. We try to coax the raga. We have, we know what the swaras are. We know what the gamakas are. We know maybe the phrases. But beyond a certain point, this is something that has to happen. Raga has to manifest itself. Sometimes after 10 or 15 minutes of laboring, you may not really succeed, but in, in the hands of a master musician, just a couple of minutes and the raga, raga's image is, stands before us. So this is really the, the, the subtlety of raga music. But coming back to the, the issue of phraseology. Each raga, as I said, has some core phrases that, that can be used to capture it, to catch it. In fact, the Tamil word for this phrase, phrase, what I used as phrase is actually a translation, a very poor translation of uh, the Tamil expression, pidi. 
And interestingly, even in Hindustani music, we have the expression pakad, which means the same. Pidi or pakad means to catch, to grasp. So it is with this, these phrases that the raga can be caught. It can be grasped. Or we can even say that by holding on to these pidis, we can possibly uh, evoke the raga. So what then is a phrase? A phrase, a phrase, a musical phrase essentially must have more than one note and usually it's more, definitely more than one, it's usually more than two. A group of three or four swaras usually comprise a good solid phrase which can help us in catching hold of the, in getting, hold, getting a hold over the raga, over the raga. So, and what is a phrase then? It should have a beginning, a note with which you begin the phrase, a note with which you end the phrase. <coughs> and there is something happening between these two. And there is, there are notes there and there is a tempo. Now all these are important in understanding this idea of phraseology. Oh, let me demonstrate. So I'll take the same set of notes. This is a phrase that unambiguously captures a raga called Sahana. In fact, even just this note this is Sahana. Now another raga, another very ancient and major raga, Shankara Bharana. It has the same notes. Sarigamapa. But you would never sing this phrase in Shankara Bharana. You cannot. This is simply not allowed in Shankara Bharana. Shankara Bharana is just a so, as many of you would have made out, the beginning of the Sahana phrase is at Ri. That is in Shankara Varnam. So, in this, with just these two ragas and this set of notes, two or three things. Uh, would have become evident. One is what determines the phrase of course is how on what note the phrase begins. That makes a world of difference. And again on what note the phrase ends. The terms for these two are graha and nyasa. Graha is the swara with which you begin the phrase and nyasa is a swara on which you end phrases. You cannot end a phrase like this on Gandhara in Sahana. So, Ri is a very important swara. 
again the phraseology the, the phrases in the in the raga highlight certain swaras as more important and certain other swaras are as weaker so we have this idea of graha nyasa and also uh, the stronger swaras and the weaker swaras and this is one main aspect of the concept of phraseology we also have something that happens in between the beginning and the end of phrases there you have the kala pramana or the um, tempo now i'll take the same swaras but two other ragas Gama Pilgama Parma Gar Gama Pilgama Parma Gar So you see the phrase, the swaras in the middle, they have different tempos Gama Pilgama Parma Gar The pa is longer, maga is longer than Gama Pilgama Gar If I sing the same swaras like this, it's a completely different raga. Here the ma is elongated and this becomes a raga called Neelambari. The earlier raga was Vedakula Kambuji. So all these things, of course we have also the gamakas, the the, the grouping of the swaras, there are many, many other aspects to phraseology, but uh, on a broad canvas, you can say that the beginning point, the ending point, and the tempo within that phrase, all these, and the distribution of swaras within the phrase, all these uh, determine the identity all these actually constitute the phrases of the raga and if you tinker with them here a little here and there the the flavor of the raga is lost and you cannot possibly bring out the raga swarupa we have dr r s j lakshmi again talking about the graha and the nyasa swaras and how they are important um, in the identity of ragas. She has taken examples of important Karnatic ragas and shown how the Graha Swara and Amsha Swaras, Graha and the Nyasa Swaras are uh, very important in uh, the ragas identity. The next topic. Or Raham Abdin Aditakarche, Gamagamda Sol, Ilan Shola, but Yenga start Pano. Yenge land panno, yenge end panno no, or phrase. Apni kritikala, there are so many rules. Ado solrache graha amse nyasa. Apni na or technical terms use panirka. Graha swaram na starting note. Paranchone liya in the moon raha me erthin elna or bilakari, arbi, shangra parna me erthpo. Shangra parna thale you can start with ga. So, So, 
காமன் கிரகஸ்வரம் ஃபார் சங்கராபரணம் அண்ட் பிலகதி பட் நான் சொல்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் நடுப்பர் கொஞ்ச நாள் பிலகதியை வாசிச்ச விட்டு ஏதாவது வந்து நுக்குமா இருக்கும் பட் ஸ்டார்ட் கமன்சிங் நோட்டாக எடுத்துக்கிறச்சு இவ்வளோ எல்லாம் கேட் பண்ணி எடுத்தால் சங்கராபரணம் உடனே ஒரு ஜம்ப் பண்ணிடணும் அடுத்த நோட்டுக்கு இதுவே ஆரம்பிக்கு க கமன்சிங் நோட்டாகவே வராது அதுவும் ஜெனியா ஆஃப் சங்கராபரணம் தான் பட் அதுக்கு வந்து ரீ பிளெயினாக வரும் ரீ மெயினாக வரும் சோமின் நோட்ஸாக இருந்தார் ஒன்லி ஒன் நோட்டு தான் ஒரு ராகத்துக்கு கிரக சுரமாக இருக்கணுங்கிறது இல்லை பட் இந்த ஏரியாவில் நான் சொல்கிறது இந்த மூணு நோட்டில் ஆரம்பிக்கு வரிசை ரீ தான் கிரக சுரமாக வருமே ஒழிய இது எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த நோட்டில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு பிலகு ரிலியே எடுத்துட்டா ஒன்னு காவல ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு மனோ தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ராகத்துக்கு இருக்கிற கிரகசுரமும் ஒரு ஆல்ரெடி கம்போஸ்டு ஒரு மியூசிக்கல் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இருக்கிற கிரகசுரமும் சம்டைம்ஸ் டிஃபர் ஆகுது இப்போ சங்கராபரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஏ வைட்டல் ஏரியா ஃபார் சங்கராபரணம் பா இஸ் ஏ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரகசுரம் அண்ட் சோ மெனி சாங் ஸ்டார்ட் சின்ஸ் மாலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டு மை நாலேஜ் இப்போ யாராவது கம்போஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரீசெண்ட் கம்போசர்ஸ் ஐடனோ அட்லீஸ்ட் ட்ரினிட்டி பீரியட் டு ஒரு நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ கம்போசிஷன் இன் சங்கராபரணம் வித் ஸ்டார்டிங் வித் கா பட் ஒரு ஆலாபனை தெர் இஸ் த மனோ தர்மம் ஆரம்பிக்கிறச்சு ஈவன் தானம் சங்கராபரணத்துக்கு ஒரு கா இம்பார்ட்டன்ட் கிரகஸ்வரம் இன் மனோதர் இந்த மாதிரி நிறைய ராகம் எடுத்துட்டு சொல்லலாம் ஒரு இன்னும் ஒன்று உதாரணத்துக்கு சொல்கிறது வந்தால் ஒரு ஒரு ஆனந்த பிரிவு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பா தான் கிரகஸ்வரம் வேறு நோட்லேயே ஆரம்பிக்காது எல்லாமே ஆனந்த பெருவிக்கு பா த ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிரகஸ்வரம் ரொம்ப ரேரா ஒரு சால ஆரம்பிக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்போசிஷன் ஸ்டார்ட் இன் பா ஸோ ஆனந்த பெருவியை பொறுத்த வரைக்கும் பா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரகஸ்வரம் ஸோ ஒரு ஒரு ராகத்துக்கும் கிரகஸ்வரம் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு இருக்குது அதை நம்ம வி விஆர் என்ன சொல்கிறது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இஃப் யூ நோ சோ மெனி காம்போசிஷன்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்டிங் நோட் அது தட் இஸ் நியாசம் அதை பார்க்கணும் அதாவது இப்போ சவ் ஏழு சுரங்களும் இருக்கிற ராகம் எடுத்துட்டா கூட ஒரு சங்கராபரணமே எடுத்துட்டாலும்
ஆல் த செவன் நோட்ஸ் ஆர் தேர் இன் திஸ் ராகம் பட் எல்லா சொரத்தையும் என்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சங்கரா பண்ணுறதுக்கு பா அண்டு சா தி தீஸ் டூ நோட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கிரக சுவராஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னு கேட்டால் இந்த பா சா மோஸ்ட்லி எல்லா ராகத்துக்கும் அது கலர்லெஸ் சாவுக்கும் பாவுக்கும் கமகம் இல்லாத்தினாலையும் வெரைட்டி இல்லாத்தினாலையும் அது கலர்லெஸ் ஸோ அந்த ரா அந்த ரெண்டு நோட் இருக்கிற எல்லா ராகத்துக்குமே அந்த நோட்டு வந்து கிரக அம்சம் நியாசமாக யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லாத சில ராகங்களும் இருக்குது அந்த நோட் இருக்கும் ஆனால் அந்த நோட்டுக்கு ஒன்றும் வெரை ஏதாவது வேல்யூ இல்லாத ராகங்களும் இருக்குது பட் ஜென்ரலாக சொல்கிறச்சே சம்பூர்ண ராகத்தில் சாப்பா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் நோட்டாகவும் இருக்கும் கிரக ஸ்வரமாகவும் இருக்கும் அதை தவிர்த்து அதர் தேன் தட் சா அண்ட் பா இருக்கிற அதர் ஃபைவ் நோட்ஸுக்குள்ளே எதெல்லாம் என்டிங் நோட்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறச்சே இப்போ சங்கராபரணம் பார்க்குறச்சே நம்ம நடிகை சொன்ன மாதிரி கா ஸ்டார்டிங் நோட்டாக மனோ தர்மத்துக்கு வரும் இப்படி போய் எங்கேயோ அதை அம்போன்னு நின்றுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ மா இஸ் ஏ இம்பார்ட்டண்ட் நியாச சொரம் காவில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாவில் கூட என் பண்ணலாம் ரெண்டே நோட்டு தான் அதை உள்ட்டா பண்ணியே நிறுத்திக்கலாம் ஸோ கா அண்ட் மா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்டிங் நோட் ஃபார் சங்கரா பண்ணலாம் நம்ம நடிகை சொன்ன மாதிரி பா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்டிங் நோட் ஆர் என்டிங் நோட் இந்த ஏரியாவில் தட் இஸ் இட் இஸ் கால்டு உத்தராங்கம் ஆர் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஆரோகணம் அதில் வந்து இப்படியோ இப்படியோ நிறுத்த முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு நோட்டும் இந்த ராகத்துக்கு இம்பார்ட்டண்ட் தட் இஸ் சதுஸ்ரீ தெய்வதம் அண்டு காக்கல் நிஷாதம் ஆனால் அது ரெண்டையுமே ரெஸ்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங் நோட்டாகவும் ரொம்ப யூஸ் ஆகாது என்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் ஆகாது அப்படியே ஓடியே போயிடணும் சாக்கிட்ட போயிடணும் ஸோ ஆஃப்டர் பா சா இஸ் த என்டிங் நோட் ஃபார் சங்கரா பண்ணும் அதான் அடுத்த நோட்டுன்னு எடுத்துட்டா பார்க்கப்புறம் சா தான் நடுப்புற ரெண்டு நோட் இருந்தாலும் அதில் எதுலேயும் லேண்ட் பண்ணவோ ஸ்டார்ட் பண்ணவோ என் பண்ணவோ முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ராகத்துக்கும் இந்த நோட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த நோட்டில் தான் என் பண்ணும் இல்லாட்டா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ இப்படி பண்ணினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் பாதி வாஷிங் இருக்கிறச்சே ஒருத்தர் உள்ளே வந்தாள்னா நான் இதில் போய் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அது இன்னொரு ராகமாயிடும் ஸோ அந்த நீ எண்ட் எண்டிங் நீ நீல எண்ட் பண்ணுறது அதே நோட்டு வெரைட்டி எடுத்துட்டு ஆனால் மாவு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கல்யாணிக்கு அது பொருந்தி போயிடும் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் அது சங்கராபுரன் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வராது ஸோ தட் எண்டிங் நோட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஏ ராகா ஃப்ரைஸ் அதை வச்சு தான் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சில சமயம் அது ஒரு ராகத்தை கூட டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸை வாசி இந்த ராகமாக அந்த ராகமா அப்படின்னு ரெண்டு அலைடு ராகாஸில் என்டிங்கில் மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்கிறது வந்து இப்போ ஒரு பந்தூராளி பூர்வீ கல்யாணின்னு ரெண்டு ராகம் அலைடு ராகாஸ் ஒரே நோட்டு வெரைட்டி இந்த போர்ஷன் அந்த மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறேன் this is panturai if you want to make it purvi kalani sari guys the next phrase but ipdi end panna mudiyadu panturai ki sari purvi kalani adu varaikum varanum purvi kalani ki so the ending phrase is same for the two ragas but the u turn neele the u turn edutha panturali so ipdi oru saavu ku oru chinna oru mooku vechitomna kuda nee it becomes panturali so and alavukku the ending vetta sina por adutha phrase vaasketa kuda adu purvikal panturali da purva purvikalani aagave aagad so and alavukku oru ஞாச சொரத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது